Record, richtig. Jetzt gibt's den Record. Wir rekordieren das ganze Spiel. So soll's sein. So. Wir werden... Wer hat denn die sich überhaupt im DAX rumgetummelt heute Morgen? Wir werden uns das gleich im 15 Minuten Chart und so mal ein bisschen angucken, bevor die Amis uns hier überrollen, was da passiert ist. Wir haben heute Morgen die Stops relativ stramm rangezogen. Ich hatte meinen sogar auf 1,3124 gelegt. Genützt hat es nicht. Alles nichts. Das Ding ist zurückgeknallt bis 30. Hat mich rausgekegelt. Aber wir hatten einen Durchschnittseinstiegspreis von 80, also mit 50 Punkten und mit äh, insgesamt 70 Dachsen daraus. Also war die ähm, ganze Geschichte so, ich sag mal, ziemlich für die Katz. Na, nicht ganz. So, ja, wenn meine Schwiegermutter zu Besuch ist, mache ich auch immer nichts, dann macht sie ja alles. So. Unser Hubertus hat alles glattgestellt und mit 100 Punkten aus dem DAX raus. Ich werde jetzt einfach mal die Umfrage starten. Wir haben noch genau drei Minuten, bis wir uns um den Dau kümmern. Den gucke ich mir gleich an. Ähm, und die Kurzumfrage starten. Und bitte ähm, die jetzt einfach mal so beantworten, wie ihr den DAX gestern und heute eventuell gehandelt habt. Und dann sage ich gleich was dazu was wir machen. So, bup, vergesst das Knöpfchen zu drücken. Auf geht's. Macht mal schnell eure Kreuzchen. Und ich werde mir in der Zeit mal den DAO angucken. Wir, wenn die Amis dem heute den Gnadenstoß versetzen und dem, dem, Euro, äh, dem, dem DAX den Gnadenstoß versetzen, dürften wir die 8900 noch sehen, so wie es auch angedacht war. Der Ausbruch oder der Aussätze, Ausreißer nach oben heute war, Ärgerlich. Ja, Bärbel, Schätzelein. Schön, dass du trotzdem hier bist. Äh, Rolando, du bist Organisator, Diskussionsteilnehmer, deswegen darfst du an den Kreuzen nicht teilnehmen, damit wir die nicht negativ beeinflussen. So, im DAX hatten wir vorhin ein sauberes Wechsel mal den Schirm. Okay. Ergebnis hält sich genau die Waage. 50-50. Hälfte im Gewinn, Hälfte im Verlust. So. Und schon da haben wir auch das Ergebnis. Also 27% haben Gewinne gemacht, 23% haben im, oder sind im Verlust geendet. Richtig. Ich genauso. Das gucken wir uns auch gleich an. Ähm Wir haben, ich muss auch ein bisschen aufpassen, weil ich bin genauso, wie Raphael mir gerade geschrieben hat, im DAX Short seit 76, seit 9076, 30. Ich habe das Ding aufgebaut, habe mit 10 DAXen angefangen und habe ähm, dann 10 nachgelegt. 
Und Oh, danke, Hubertus, für die Blumen. Hubertus, Dax und Dauschorten war relativ easy, auch wegen Thorstens Kommentaren. Danke für die Blumen. Ähm also ich bin im Dax jetzt noch drei Punkte im Risiko. Die Ähm, Dau-Geschichte gestaltet sich ähnlich wie gestern. Da gucken wir, die gucken wir uns jetzt einfach mal an, wo ich in der Regel die Finger dann von lasse und auch deswegen den DAX Break-Even abgesichert habe. Wir yeah. Laufen hier ganz sauber gegen den Trend. Wir gucken uns einfach den Dau mal in 10 Minuten an, dann sieht man da ein bisschen mehr und dann sehen wir, dass wir seit 60 Minuten, mal gucken, ob man da ein bisschen mehr sieht. Wir sehen, wir befinden uns in einem sehr stabilen Abwärtstrend, volle Granate. So Und das Gap, was wir jetzt hier close auf, auf Gap Close handeln würden, hätten wir jetzt genau die Problematik, dass wir wieder gegen den Haupttrend gehen, so wie es gestern auch gewesen ist. Deswegen sind wir gestern aus der Position draußen geblieben und ich würde es heute ganz gerne genauso halten. Das DAX-Ergebnis, was wir hatten die letzten Tage, war gut, bis auf wenige Ausreißer. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber das Gro hat den DAX sauber und gut gehandelt und das Ergebnis sollten wir uns jetzt einfach auch nicht versauen. Durch so eine zwingende dax dau position die jetzt bis 43 Lauf, stimmt nicht, 427, das sind 50 Punkte, 40, 50 Punkte, die wir, die wir offen haben. Aber er hatte gestern das Gap auch nicht ganz geschlossen. Und ist danach dann doch Richtung Süden abgedreht, so wie es gestern eigentlich auch angedacht war und so wie wir das eigentlich auch haben wollten. Zwar nicht zum nicht sofort, aber gestern Abend ging es ja dann doch noch mal richtig zügig etliche Punkte abwärts. Wir haben nach wie vor die 8.900 vor der Nase, auch wenn der eine oder andere da jetzt schmerzlich in sein Depot guckt, der seine Aktien da drinnen liegen hat und jetzt sein Kapital schwinden sieht. Das ist nun mal so, aber die 8.900 ist im DAX eigentlich ja, unausweichlich. Nee, das tut er definitiv nicht, weil der Dow, er hat die doppelte Volatos. Das haben wir gestern schon mal sauber erörtert. Wir haben im Dow die doppelte Volatilität wie im DAX. Und wenn der Dow 40, 50 Punkte hat, hat der DAX maximal 20 Punkte. Und diese 20 Punkte hat er jetzt schon fast gemacht. Weil es von 50 so schon drüber, von 50 bis 77, das sind schon 27 Punkte. Und wir sehen auch hier, gestern hat der Dow das Gap ja auch nicht geschlossen. Er ist bis 42 im hochgelaufen und hätte bis 57 laufen müssen. Also 15 Punkte im, äh, sind noch offen. Da alles aber auf Richtung Süden gerichtet ist, gucken wir uns einfach den DAX mal im Tageschart an. Genauso wie sein sollte. Eins, zwei saubere Shortkerzen. Eine kurze Korrekturtag, das war der Montag. Und dann ging es gestern gleich hinterher, genauso wie wir es erwartet haben. Wir haben gestern, gestern noch gesagt, die Kerze müsste sich genauso ausbilden, wie sie sich herausgebildet hat. Es sollte auf jeden Fall eine saubere, kräftige Shortkerze werden. Alternative, eventuell eine neutrale Kerze irgendwie hinzukriegen. Aber das war ja auch nicht im Sinne des Erfinders anscheinend.
das übliche Szenario wäre, dass er nach dem, was wir hier komplett zu Gesicht bekommen über den Tageschart, ist, dass er hier unten durchgeknackt ist durch die 97, nämlich diese beiden Tees genommen hat und damit wären als nächstes diese beiden Tees dran. Dazwischen ist einfach nichts, da bremst auch nichts mehr. Außer, dass wir gestern einen Schlusskurs hatten bei 9100 ungefähr. Also es würde mich nicht wundern, wenn die Amis da noch ganz kurz mal hinspiken, um dann den letzten Schub oder vorläufig letzten Schub zu machen. Das übliche Szenario sieht in der Regel so aus, wenn er das beenden will, dass er das sehr schnell macht mit einem Spike hier runter Richtung 8930, die Stops da drunter noch holt, eventuell, dass er bis 89 irgendwie laufen kann, um die äh, Stops abzufischen, um die abzuarbeiten, um dann aber schnell eine Kehrtwende zu machen, weil das sind nicht nur die Punkte, wo die Stops lauern von den Leuten, die raus müssen, um nicht ihre Konten zu machen, sondern dort lauern ja auch die Limits, da lauern ja auch die Bullen, die ähm, dort nach oben in den Markt wollen, weil sie sagen, okay, da unten können wir mit einem relativ kleinen Risiko können wir es wagen, da reinzugehen, um ähm, weil da werden einige Bullen lauern. Und dann wollen die Wände das Stück mitgeben, zumal so eine Punkte oft angelaufen werden, kurzer Spike da durch, dann geht es in die Long Richtung. Und dann entscheidet sich, dass es die letzte Chance für die Bullen überhaupt nochmal einen Anlauf auf die 10 zu nehmen. Kippt die 8900 nachhaltig, also ich sage mal Minimum mit einem Schlusskurs im Stundenchart, ähm, gibt die 8900 da unten auch noch nach, 8930, 8900, dann können wir uns von positiven DAX-Gedanken ganz getrost verabschieden, da drunter, wenn wir den Tagesschlusskurs auch noch darunter schaffen, dann steht als nächstes die 8.200, 8.150 auf der Agenda. Und die Bewegung in diese Richtung wird sich dann in der Regel auch beschleunigen, weil die Angstverkäufe genau zu diesem Zeitpunkt in diesen Märkten dann extrem zunehmen werden. Die Leute werden immer panischer, je mehr sie verlieren. Also je mehr das Depot nach hinten läuft, desto panischer reagieren die Leute. Und wenn das in Panikverkäufer ausartet, dann sehen die Tageskerzen dann ähnlich aus, so wie die von 8, von 9, 6 an einem Tag im Tief bis 9, 3, 50, 250 Punkte im nächsten Tag. Genau das gleiche Spiel. Und wenn man sich unsere Analyse mal anguckt, die wir am Wochenende rausgeschossen haben und da mal reinguckt und sich die, das Kerzenbild vom 1. bis 8. August 2011 anguckt, dann ist es demnach schon fast vorprogrammiert, dass sich dieses Szenario wiederholt. Sehr ja oft, dass sich die Geschichte in vielen Situationen wiederholt, ne? Im DAO die ähnliche Situation, der bremst wieder darunter. Deswegen bin ich kein Freund davon, so eine, ähm, so eine Position, so ein Gap Close zu handeln gegen den Haupttrend. Wenn er jetzt heute hier oben aufgemacht hätte bei 16,5 und wir hätten Luft bis 16,450 oder so, in diesen, hätte ich gesagt, volle Granate, dann hätte ich auch eine etwas größere Position genommen, hätte die volle Granate da reingeballert. Auf den Euro brauchen wir uns momentan gar nicht zu konzentrieren, der dümpelt da immer noch vor sich hin. Ich schätze mal, die ersten schwereren Reaktionen werden wir auch erst 16 Uhr kriegen, sprich genau in 20 Minuten.
Ja, da, ich stelle Fragen. Ab welchen Marken macht es Sinn, wieder DAX Short aufzubauen? Ich habe heute Morgen nicht lange gefackelt und habe die erste Position wieder aufgebaut, nachdem ich gesehen habe, dass der dass ich im Stop einfach um fünf Punkte zu geizig war. Da muss man sich mal reinziehen. Ich hatte meinen Stop auf 24 gezogen, wir waren im Hoch bei 30. Das heißt, ich habe meinen Stop, ich war mit sechs Punkten, sechs Punkten zu geizig. Das mit 70 oder 80 DAX, da muss ich jetzt, muss ich jetzt lügen. Ich glaube, es waren schon 80. Aber egal, wegen diesen sechs Punkten. Ansonsten wäre die Position jetzt mit 80 DAXen äh, heute Morgen genau das erste, oder ist heute Morgen genau das erste Zwischenziel gelaufen, wo wir es auch hinhaben wollten. Deswegen habe ich auch direkt darunter bei 9.115 wieder geschortet und habe dann äh, weiter unten nochmal nachgelegt und bin dann wieder mit, mit 12 oder mit 13 Punkten Gewinn rausgeflogen. Leider Gottes mit dem Rücklauf. Wer den DAO und den DAX ein bisschen beobachtet und wie wir jetzt sehen, Versucht der DAO ja doch ein bisschen nach oben zu kämpfen. Der hat noch 20 Punkte bis zum Close. Wenn der das Gap zugemacht hat und dann abdreht, dann kann man auch sehen, dass man im DAX sich eventuell wieder Short platziert, wenn man nicht schon drin ist. Stops müssen über die 9.100. aber nicht zu so übermütig werden, bloß weil die 8,9 da unten auf dem Deckel steht oder die 8,39 auf dem Deckel steht. Wie gesagt, die Amis handeln ja nicht zwingend nur den DAX, äh, nicht nur den, den DAO, sondern eventuell auch zwischendurch mal den DAX, da sind die ja auch nicht so klein, nicht? Und den sehen die ja im close Genauso, dass die gestern einen Schlusskurs hatten bei 9.1. Also der Rücklauf bis dahin ist genauso möglich. Der Dauer ist gleich geschafft, schade eigentlich. Wer ist denn trotzdem im Dow Long gegangen? Georg, ich hoffe, du bist break even. Ja, 35 Punkte plus ist doch ist doch schon mal eine Ausnahme, mein Freund. Guckt euch das Spielchen mal zwei Minuten an, ich hole mir nur schnell was für die Kehle. Für ein Bier ist ja noch zu früh, eine Viertelstunde, aber ein Wässerchen macht es schon mal. Bin gleich wieder da.
So, wieder da. So, Gap haben wir zu. Jetzt hängt es davon ab, was die Amis wollen. Ich schätze mal, die endgültige Entscheidung wird in 10, 12 Minuten fallen, wenn die ihre Richtung festnageln. Ähm um 16 Uhr. Wie gesagt, DAX und DAO, die hängen immer sehr eng beieinander. Im DAO ist es gibt nur mal zu zum Schlusskurs. Im DAX jetzt auch. Wo haben wir ihn? Da. Haben wir, haben wir da noch was im Wirtschaftskalender? Hat da irgendjemand was auf der Uhr? Habe ich irgendwas verpasst? Upp. 16 Uhr noch ein bisschen was im Pfund und dann war es das auch für heute. Also brauchen wir uns da keine großen Hoffnungen mehr machen. Wir haben, ich habe jetzt den Filter nicht drin. Aber wir haben den Schlusskurs gestern für die Amis. Den Schlusskurs hier bei Close bei 9099. Und als die Amis um halb vier in den Markt kamen, bei 9065. Das heißt, die haben da auch 40, 50 Punkte Gap gesehen. Georg, sag nochmal Piep. Oder erinnere mich nochmal dran, was habe ich vergessen? Nano-Demo, richtig? Habe ich mir überlegt, ja. Reine Bierfrage. Das Gap ist zu und wir haben es 15.51 Uhr. Das heißt, wir warten jetzt auf jeden Fall bis 16 Uhr. Im Wirtschaftskalender steht nichts weiter drin. Brauchen wir uns nicht so eine Gedanken da machen. Um 16 Uhr wird das Zünglein an der Waage sein. Ich meine, das ist natürlich so ein typisches Spiel, was eigentlich Spaß macht. Ne? Ganz schwache Eröffnung und dann das Gap direkt geschlossen. Aber in der Regel passiert genau diese Bewegung nur, wenn die mit dem Trend geht, so wie ich es vorhin gesagt habe. Wenn er jetzt andersrum heute hier oben geöffnet hätte bei 16,84, 16,94 oder so, dann ist so ein Gap Close immer einfacher. Ist das gegen den Trend? Ich muss auch fairerweise sagen, ich bin auch ein bisschen ängstlich, nachdem wir die Performance ja eigentlich ganz gut hingelegt haben bis jetzt. Und wir haben heute den sechsten. Das heißt, eigentlich, wenn wir den Freitag mal rausnehmen, den zweiten, den zweiten Handelstag oder dritten Handelstag, den Montag, Freitag und Montag, wisst ihr, wie ich darüber denke. Und wenn man dann so eine Performance schon hat zum Monatsstart, dann will man sich die auch nicht gleich am Monatsanfang versauen. Die Kerzenformation in fünf Minuten müssen wir uns im DAO gleich mal angucken. Wenn die so bleibt, die nächste Kerze dann um 55 rot eröffnet, hätten wir, entweder fällt die noch weiter, ansonsten haben wir die Chance auf ein bärisches Harami. Aber wir haben ja noch zwei Minuten. Zwei Minuten kann viel passieren.
Georg, du schickst mir zu dem Thema bitte eine Mail und dann erledige ich das diese Woche alles noch. Aber bitte nicht hier rein, sondern bitte per Mail.
So, wichtigste erledigt, bin wieder bei euch. Äh, äh, äh. So, hast du an die CD gedacht? Ich habe die ganze Zeit an die CD gedacht, aber ich habe hier ein paar Handwerker im Haus, Moment, die ich nebenbei machen muss. Äh, ja, da kommt die Frage. Ne, erklär mal bitte, was ein Harami ist. Das ist eigentlich, ich erkläre das gerne mal, aber das ist ja eigentlich eine Sache, wofür wir nachmittags nicht hier sind, um die Grundlagen irgendwie zu schulen. Dafür gibt es Fachbücher bis zum Abwinken. Äh, das hier zum Beispiel ist ein klassisches bärisches Harami, wenn diese Kerze, diese rote Kerze durch eine weitere rote Kerze bestätigt wird. Das heißt, wir haben eine ausgeprägte blaue Kerze, eine ausgeprägte Longkerze und dann eine kleinere rote Kerze, die vom Körper komplett in die blaue reinpasst. Und dann muss diese rote Kerze, diese kleinere rote Kerze durch eine weitere rote Kerze bestätigt werden, damit das Harami auch wirklich die entsprechende Wirkung hat, beziehungsweise auch die entsprechende Gültigkeit hat. So, Gap Close ist durch und wir haben es in 30 Sekunden 16 Uhr. Dann kommt das Zünglein an der Waage, wo wir dann entscheiden müssen, macht sich da was oder macht sich da nichts. Da sind noch fünf Sekunden und der DAX, der zuckt hier leicht nervös hin und her. 16 Uhr. Die zweite Kerze sollte sogar länger sein. Nun kann natürlich auch durch die Moves die letzten Tage auch der Dampf ein bisschen raus sein, was mich auch nicht wundern würde. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir morgen Mittag Zinsentscheid haben, was genauso dazu beitragen kann, dass der Markt ein bisschen undurchsichtig wird und wir äh, uns mit etwas Langeweile anfreunden müssen. Für morgen habe ich angedacht, dass wir eventuell morgen früh sehen, dass wir vielleicht ein, zwei Positionen platzieren können. Mal gucken, wo wir die überall reinkriegen und wenn wir die drin haben, dass wir die bis morgen Mittag halten können, um dann da den Zinsentscheid morgen Nachmittag eventuell gemeinsam zu handeln. Wenn das für euch okay ist, dann ja, müsst ihr mir nur das okay geben. Dann würde ich sehen, das Webinar morgen vorzuziehen, würde ich die Zeit ändern und nachher noch eine Mail dementsprechend dazu rausschicken. Dann können wir morgen früh wieder an, anfangen, die News vorzubereiten und den Zinsentscheid gemeinsam handeln. Und danach kommt die Pressekonferenz. Die wir dann, genau, 13.45 Zinsentscheid und dann um 14.30 Uhr wie immer die Pressekonferenz dazu. Dann können wir sehen, dass wir uns ja vielleicht morgen damit auch gemeinsam durchschlagen. Nee, Bier ist noch zu früh. Das wäre erheblich früher, weil der Zinsentscheid ist um 
13.45 Uhr, also Viertel vor zwei. Das heißt, wir müssten ja um halb zwei irgendwie anfangen morgen Mittag. Wir werden dann halb zwei das Webinar starten, bis dann den Zinsentscheid handeln, um zwei die elektronisch, die den Start des elektronischen Handels in Amerika noch und dann vielleicht zwischendurch zehn Minuten Pause machen, eine gemütliche Tasse Kaffee trinken und dann können wir um, also ich, 20 nach zwei dann weitermachen, um dann die Pressekonferenz eventuell gemeinsam mitzunehmen. Aber nur wenn das Gro damit einverstanden ist. Für zwei, drei Leute äh, lohnt es nicht und es kann auch nicht sein, dass sich irgendwie 60, 70 Leute nach zwei oder drei richten, sondern dann eher umgedreht. Also ich brauche schon das Okay von, von ein paar Leuten. Es sind ja auch etliche dazwischen, die genau die Namen des Webinars deswegen gebucht haben, weil es eben Name das um diese Zeit ist. Wer begrüßt einen Besuch? Manchmal ist es billiger, für Besuch Kaffee zu kochen, als im DAX zu handeln. Bis morgen früh, meine Liebe. Danke. Okay, also werden wir die Zeit morgen vorziehen. Das Gro ist für morgen dafür, also starten wir das Webinar morgen um äh, circa, circa 13.30 Uhr. Also Jungs und Mädels, Mittagsstunde fällt morgen aus. Der Euro bewegt sich die ganze Zeit in der 7-8-Punkte-Range, hin und her macht Taschen leer, bleiben wir draußen. Der DAO immer noch gap geschlossen, nochmal so ein Spike nach oben, wenn wir uns den im 1 Minuten gleich mal angucken. Ja, eigentlich doof, ne? Eigentlich hätte man hier wirklich sauber in dem Bereich long gehen können. Aber ich habe Schiss gegen den Haupttrend an. Dazu habe ich mir zu oft in meinem Leben eine blutige Nase geholt. Und ich stehe dem... DAX sehr skeptisch long gegenüber, solange wir die 8,9 unten nicht geholt haben. Wie ist die 
Er springt zwar immer mal hin und her, auch in, in so einer Minutenkerze mal so ein bisschen, bisschen hoch, ein bisschen runter, aber wenn richtig Dampf drinne wäre, würde der sich anders verhalten. Vor allem gibt es bis jetzt schadtechnisch keinen Grund, warum an den 9050 die Käufer lauern sollten. Warum die gerade da das Einkaufskörbchen aufmachen sollten. Wenn man so einen Tag hatte wie gestern und so wie heute Vormittag und eben so eine DAX-Position durchzieht und auch ein bisschen Geld verdient hat, ist es ja auch nicht schlimm, sich aus dem Markt mal fernzuhalten. Also mir geht es jedenfalls so. Ja, Stefan, nun ist deine Sonja wieder da, ne? Jetzt musst du wieder weg, ne? Aber schön, dass du mal da warst und das mit deinem Konto, das regeln wir auch. Da können wir beide ja vorher nochmal telefonieren. Sag einfach mal, oh, schick mal eine Mail, wenn du Zeit hast, dann machen wir beide mal einen Telefontermin. Okay? Ja, ah, Günther, ich bin mir da auch nicht so sicher. Ich traue dem Braten nach oben auch noch lange nicht. Für mich geht die Schlusswelle wirklich runter bis 8,9. Also 8.936 oder 8.950, auf jeden Fall bis in diesem Bereich. Ich traue dem langen Braten überhaupt nicht. Aber an der Börse ist wie im Swingerclub. Alles kann, nix muss, nix, gar nix. Es wäre auch nicht ungewöhnlich, wenn er da jetzt bloß oben ein bisschen rausgefegt hat, da oben mal rausgeguckt hat, um die Stops da abzusammeln und oder abzuarbeiten. Absammeln klingt immer so, so negativ. Und die ganzen Shorties aus dem Markt zu kegeln, um sich dann wieder volle Granate Richtung Süden zu orientieren, das jetzt sogar in einem Rutsch zu machen. Das Unglückliche ist, wenn man so einen massiven Abwärtstrend hat und dann äh, nach DAX Pro Long Signale kommen. Deswegen gehe ich auch so intensiv darauf ein. Wenn die Signale sauber sind, eher schaute ich nicht. Und wenn das jetzt nicht zeitnah passiert, dann schaute ich heute gar nicht. Richtig, genau, so ein Handelssystem kann ich nicht alles abdecken, schreibt Günther gerade. 
Verkäufe wie jetzt sind ja auch eher selten richtig, dass er so einen Move macht in die eine Richtung, das ist echt selten. Okay, den Dau lassen wir jetzt mal draußen vor, der düppelt vor sich hin. Den der DAX weiß genauso wenig so richtig, wo er hin will oder wo er hin soll. Zwei so eine Umkehrkerzen nacheinander. 15 Minuten habe ich ganz bewusst gemacht, weil die Amis gerne in 15 Minuten handeln. Nicht wahr? Okay, aber mit Gewalt lässt sich an der Börse nun mal gar nichts erreichen. Richtig? Und deswegen würde ich auch bald vorschlagen, wir verkrümeln uns jetzt hier mit Gewalt nun mal nicht. Und wir nutzen lieber die Zeit dann morgen, um die News und, den, und die Pressekonferenz zu handeln. wenn ihr damit einverstanden seid. Weil im Euro gibt es nichts zu tun, im DAX gibt es im Moment nichts zu tun und jetzt noch eine Stunde warten, bis im DAX überhaupt vielleicht was gehen könnte, ist mir die Zeit auch zu schade. Also, wenn das für euch okay ist, würde ich jetzt vorschlagen, wir verkrümeln uns jetzt hier aus dem Markt und nutzen lieber die Zeit morgen Nachmittag, wenn wir auch Bewegung haben, wo wir dann vielleicht richtig was machen können. Okay? Alles klar. So, dann sehen wir uns morgen früh erstmal und den Rest sehen wir morgen Nachmittag wieder. Dann legt euch in die Sonne, wenn ihr welche habt. Wenn ihr keinen habt, legt euch in den Regen. Edge, Badge. Also, bis morgen früh bzw. morgen Nachmittag. Tschüss, tschüss und moin moin. Haltet schön die Füße still. Bis dann. Tschüss, tschüss.